大家好，欢迎来到我的频道塔罗的地狱，我是 n i c o 那我们今天要占卜的课题是光之工作者神谕卡啊，给你们的爱情指引和爱情建议，你们在爱情当中需要知道的信息。那在我们面前呢，有四组牌，从左到右分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌。大家可以根据自己的直觉选择和你们连接最紧密的一组牌。稍后的话，我会做出一个解读。大家在选牌的过程当中，可以在弹幕上打出“领取好运”来领取你们的专属好运。好，那我们现在可以开始选牌了。大家好，欢迎来到第一组牌。首先，第一组牌的，嗯，这两个星座呢，第一个是双子座，还有一个是狮子座啊，这是我们抽到在占星。嗯，神谕卡当中抽到的两个星座啊，那么双子座的话，在恋爱当中是有着很强的分享欲的。当你们进入到一段爱情当中的时候啊，你们恨不得什么事情都会分享给对方。其实你们分享的并不是事情本身，你们只是想把自己的心情和状态一并分享给对方。所以说，双子座在感情当中和另一半的这种互动是最强烈的。而且呢，这种风象星座啊，会让你们看起来敢爱敢恨啊。其实你们对待爱情是非常谨慎的，你们只会表达出自己的好感。但是绝对不会主动啊，因为你们在表达出自己的好感之后，嗯，你们会是会想要期待对方一点点靠近你们的。所以说，双子座的这种爱情的话，其实当你们的感情是很理智、很清醒的时候啊，你们并不会为了爱而爱，更不会去追逐那些没有结果的爱情。所以说，你们即使失去了一段关系，也绝对不会主动的去面对或者说谈起这段关系啊。可能你们对待上一段关系更多的是会逃避、啊，所以说风象星座的你们啊，在感情当中是非常清醒的。这种清醒会来自于你们刻意的压制自己的感情啊，这会让你们表面上看起来都是一副云淡风轻的样子，其实真正的心酸只有你们自己才知道。那么第二张牌是狮子座啊，那狮子座在一段关系当中往往都是强势的，或者说你们在关系当中有着很强烈的控制欲。你们做不到在一段关系当中随心所欲的在自己的世界里边，因为你们两个人彼此的生活在慢慢的融合，所以你们不可避免的去想要去掌握对方的一举一动。那么在对方的眼中，这是一种控制；但是在你们眼中，这也是一种爱，或者说是一种依赖。但是狮子座的这种爱的能量是很强大的，你们的感情都太过炙热，就会就连你们自己都会感到害怕。因为一旦爱上某个人，就会覆水难收。所以有的时候，你们既渴望一段关系，又害怕开启一段关系，因为太过炙热的爱情，往往来得快也去得快。所以说，每一段关系都会很虐啊。但是毫无疑问的是，每一段关系你们都会百分之百的去投入。那么接下来的这几张牌呢，是光之工作者神谕卡给你们的指引啊。第一张牌 ，Answer the call， 嗯。这个是光之工作者告诉你们，你们要响应自己内心当中的那个声音，那个声音正在给你们指引，帮助你们做出行动和改变，让你们靠近你们所未来所遇、所必然会遇到的那个人生伴侣啊。那个声音就是你们的命运啊，它正在引领着你们，尤其是在做出一些选择的时候，你们要遵从自己内心当中的声音和直觉。第二张牌是 Inner Temple。你们内心当中有一个神圣的、非常神圣的地方，它代表的是一种 devotion 啊，奉献。也就是说，你们在感情当中总会有一种奋不顾身的倾向。嗯，可能有的时候那些奋不顾身的付出，并没有让你们收获到一段完美的感情。你们在感情当中也有不理智的时候啊，你们不可能百分之百的理智，即使你们知道有的感情无法相守一生。但是你们还是会奋不顾身的去爱、去感受，所以你们也依然会付出全部的真心。那么第三张卡呢是 e r a m a 是你们的内心当中的那个声音啊，它会带你们去到一个地方，那个地方在光之工作者看来，它就叫做 e r a m a 嗯，这个在这个地方会遇到一个一直等待着你们的人啊，那是在道路尽头的终点，嗯，那是你们所。必然会遇到的啊，命中注定遇到的那个人。而第四张牌是 awakening， 嗯，一种觉醒的能量，能量的升级，就是你们在过去失败的关系当中得到成长，并且智慧正在一点点的升级
你们在过去失败的关系当中成长的过程当中，只有失只有失去那些必须要失去的，真正属于你们的才会到来。那么接下来的这四张牌呢，是宇宙神谕卡给你们的指引啊。第一张牌是 Big Picture Thinking， 你们需要站在一个更高的格局去看待你们现在所经历的一切、啊，不要太过于在意眼前的得失。有的时候失去是为了更好的得到啊。所以说这组牌面上抽到的这些牌。其实是在辩证的告诉你们失去和得到的关系啊，他们并不是彼此对立的，而是你中有我，我中有你。第二张牌是 Star Keeper 啊，星星的守护者。嗯，这张牌呢是你们对待爱情的信仰。嗯，失败的感情会动摇你们对于爱情的信仰，但是你们要相信，对于爱情啊，你们的这种理想主义一定会带你们去到一个温暖且温暖且光明的地方，遇到一个同样温暖的人啊。去照亮你们，这种理想主义它一定是值得的，一定会让你们在未来得到一些美好。而第三张牌呢是 The Courageous p e o n y 充满勇气的牡丹花。那这朵花带来的是勇气，在爱情当中也是如此。最宝贵的品质当然就是勇气。那这种勇气可能是你们在受到了无数次伤害以后，依然有勇气去进入到一段关系，或者说你们会鼓起勇气。去表达自己的好感啊，这种勇气其实是非常可贵的，它会，它会在未来帮助你们冲破一些阻碍，帮助你们成长，让你们不断的试错，保持这种勇气啊，只有这种勇气，它能够帮助你们走出困境，克服任何的困难。它这种这种勇气，它会是你们最伟大的品质。而第四张牌呢是 The Seas of Mintaka。明塔卡的海洋啊，这张牌代表的是你们在感情当中有着无限的潜力，并且这种潜力它会把你们带到那个充满光的地方，它会把你们带到那个浑身散发着光的人的身边。嗯，好，那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌啊。那首先我们抽到的这两个星座牌呢，一个就是占星神谕卡，第一个是巨蟹座，水象特质，还有一个是双鱼座，都是水象特质的星座。那么实际上巨蟹座的话，对于你们来说，桃花是一直不缺的啊，但是你们肯定是会选择自己爱的人，这是毫无疑问的。而且巨蟹座的你们呢，天生就会有着更加敏锐的情绪感知能力和社交能力啊。你们在恋爱这件事情上其实是无师自通的，但是毫无疑问啊，你们在感情当中会思考很多，会想很多啊。你们对于有些事情，对方呈现出来的细节会过分的解读，你们会追寻或者说探究这段感情的意义和价值啊。其实你们是缺乏主动开启一段关系或者说追寻一段关系的勇气的。其实你们也是很柔软的人啊，你们有着一颗很柔软的心，你们会很看重在一段感情当中那些。对方在细节当中所展示出来的爱意，所以说你们理想的或者说期待的那种爱情，并不是轰轰烈烈的海誓山盟，而是说在每天琐碎的日常当中感受到安稳的幸福。但是你们在爱情当中也同样是很敏感的，因为这种水象特质，如果你们看不到对方的爱，那你们绝对不会把自己的爱拿出来。你们真正向往的或者说崇尚的，永远是真心换真心。那第二张牌呢是双鱼座 ，I believe， 嗯，那双鱼座的这种呢，明显就是一种在爱情当中的理想主义了，嗯，他这这种理想主义，让你们永远都不会丧失对于生活、对于爱情的向往和期待。所以说，双鱼座他是有着一种英雄主义的，就是当你们看清了生活和爱情的真相后，依然会热爱他，遇到值得的人和值得的关系，依然会奋不顾身。尤其是过去啊，你们一直都在压制自己的欲望，所以说一段真正的感情啊，它是能够让你们突破这种理性带来的束缚的，因为之前的你们一直都太理性了，这种理性其实是一种压抑。嗯，而且呢，双鱼座的你们的话，其实对待感情一直是有着一种比较纠结的态度的，你们害怕一段关系带给你们的那种刺痛，又某有某种层面上有一点渴望那种。一种关系带给你们的情绪的起伏，嗯，得到的时候所带来的巨大的喜悦，所以说你们对待感情是一种很矛盾的状态。
。但是你们在感情当中一定是一个爱憎分明的人，嗯，你们永远都屈服于温柔，你们想要的那种爱呢，是有一点极端的啊，是被偏爱的那种爱啊，嗯，而且对你们来说，你们是永远无法抵抗那种被偏爱的感情的。所以说，对于感情啊，你们之所以渴望。也是因为你们内心深处有一种不安全感啊，以及过去的你们曾经被某个人偏爱过，你们很清楚那种被偏爱的感觉是多么的美好，你们希望能够再次拥有那样的感情。你们在感情当中感性的一面啊，其实有的时候，只要你们还爱着对方啊，你们就可以选择性的忽略掉对方的缺点，但是你们理智起来又会变得很绝情啊，所以说你们总是在这两种极端的状态当中来回的波动。你们需要的一定是一个能够治愈你们情绪的人，能够带给你们极大的情绪价值，能够让你们维持日常生活的稳定，让你们的情绪不再那么大起大落。那么接下来的这几张牌呢，是光之工作者神谕卡，光之工作者给你们的爱情指引。第一张牌就是 Don't Dare Fit In。嗯、呃，不要因为你们在感情当中的不理智啊，刻意的忽视掉对方的缺点之后。过度的迁就，过度的付出，那让自己变得暗淡下来。嗯，所以说这张牌告诉你们，不要让自己变得暗淡，去迎合一个人啊。你们爱的永远是自己，你们爱自己才是终身浪漫的开始。即使在一段亲密关系当中，嗯，你们最爱的也永远都是自己。第二张牌是 Ever Unfolding Rose。永不凋谢的玫瑰花，这代表的是一种美好。你们对于爱情的期待和向往啊，会是永不凋谢的。这种内在精神的繁荣啊，是你们永恒的动力。去秉承着这种信念，你们才会得到自己想要的。而第三张牌呢，是 The Crumbling 啊，嗯，可能说过去的你们经历了一些事情之后啊，会让你们内在的信仰动摇，甚至是坍塌。但是只有这样，你们才能够在失去的废墟之上重新建立新的自我。失去并不可怕，真正重要的是你们在失去的废墟上要重新建立自我，这会让你们变得比以往更强大，而这就是成长。第四张牌是 Yes， 一种肯定，一种大天使对你们的肯定啊，你们肯定比自己想象当中要更有魅力、更优秀，你们值得更好的，你们甚至值得所有的美好。那么接下来的这四张宇宙神谕卡。嗯，在宇宙看来，第一张牌 ，Fall into my arms。嗯，宇宙想要对你们说的，臣服于当下。你们可能现在在爱情上面有着很强烈的不安全感和焦虑，但是，一旦你们能够臣服于宇宙，臣服于当下，你们就可以立刻的缓解那种不安和焦虑。第二张牌是 Called， 你们正在被呼唤，被一个远方的声音所呼唤。那个声音必然会来自于你们的灵魂伴侣，你们所走的每一步路都是必经之路，都在一点点的向对方靠近。第三张牌是 Messenger 啊，这张牌它是，它会带来一种平衡和和谐，就是说你们现在的生活是不平衡的，处在一种失衡的状态当中，随时都有可能会崩溃。那么这个人的出现，他就会给你们的生活带来某种帮助。或者说他们的性格和你们是互补的，所以说他们，嗯、呃，所以说你们在经历了某种动荡之后啊，想要一种非常稳定的生活，那么这个人的出现就刚好能够给你们提供你们想要的，就是说，这可可以说是冥冥之中自有天意吧。所以说第四张牌是 I remember 啊，嗯、呃，这张牌是你们灵魂深处的一种记忆啊，关于前世的记忆，你们在未来遇到的那个人，你们和对方之间可能会有很多的共同点。甚至会有很多的共同的回忆啊！你们可能在同一个地方长大，彼此有很多共同的话题，甚至是灵魂上的共鸣。你们未来和那个人的相遇呢，在宇宙看来，它是必然会发生的。嗯，而且呢，你们之间是存在着这种因果业力上的连接的。嗯，所以说你们要保持期待，保持相信，因为属于你们的美好最终都会到来的。好。那这就是我们这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞，或者你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌啊。首先呢，我们抽到的这两张占星神谕卡对应的星座，一张是天秤座。
Libra, I balance. 啊，你们在感情当中充满了矛盾啊，总是在追寻爱情的意义的时候又迷失自我，在缺乏安全感的状态下，你们的情绪起伏会非常的大。而且呢，拥有风向属性特质的你们啊，跟谁都可以聊得很来，因为你们总是在向下兼容。你们是那种人缘很好、有很多朋友的人，但是其实只有你们自己知道。你们其实现在已经不敢在人际关系当中啊，无论是在友情还是在爱情当中，付出自己的全部真心了。你们现在会收着一点，对于关系，尤其是爱情，其实相当会相当的慢热啊。一个人想要打动你们，需要花很长的一段时间。所以说，你们对待感情的状态或者说态度，现在是非常谨慎和保守的。你们不会再轻易的去开启一段关系，你们看到的更多的是。一段关系带来的责任和义务，所以说你们需要的，你们真正需要的伴侣是能够控制自己的情绪，并且能够及时解决问题的人。其实你们在感情当中还是很务实的，你们的情绪本质上还是你们想要解决在感情当中的问题。而第二张牌呢是水瓶座，水瓶座的这种也是一种风向特质啊，让你们对外呈现出来的状态是很坦率的，你们也是很真诚的。你们不会故作姿态，你们会真诚地对待你们所认识到的每一个人，而且呢，水瓶座是很真实的，你们不会违背自己的内心，你们所有的行为都是在追随自己的内心，尤其是爱情。所以说，拥有水瓶座的这种特质，你们只要是自己爱的人和事，你们就会去争取。你们的爱非常简单，只要是你们爱的人，那就足够了。所以说，水瓶座的你们永远忠于自己的内心，永远忠于感情，你们要找的人。一定是你们爱的人，而只要是你们爱的人，你们就会很开心。所以说，你们的爱情会很简单，你们的快乐也会很简单。跟爱的人在一起，你们就会很开心。那接下来的这宇呃这几张宇宙神谕卡呢？第一张牌是 Cosmic Heart， 宇宙之心。这张牌代表的也是一种奉献啊，一种奉献精神。呃，也许过去的那种奉献没有得让你们得到相应的回报。嗯，但是一定有一个人啊，在未来会出现啊，这是一段双向奔赴的爱情，他们会给你们的这种付出啊，给予相同的回报啊，他们会，他们会在未来听到你们的声音，并且向你们奔赴而来。而第二张牌呢是 cracked open， 你们在感情当中是会顿悟的，过去经历的一切都是在帮助你们觉醒和开悟。所以说，从某种层面上来说，你们所经历的一切，无论是好的还是坏的，它都是一种礼物。而第三张牌是 Lost Lands， 它代表的是一种灵魂上的记忆啊，就是说你们未来遇到的人啊，他会让你们感觉是一个许久未见的老朋友。你们之间可能之前没有什么交集，但是会彼此一见如故，有很多共同的经历和共同的话题。而第四张牌呢是 Surrender to the Sweetness。这张牌是在告诉你们，你们在未来会有一段非常美好的感情，而未来的那段感情也会让你们重新觉得生活是值得期待的。那么接下来的这几张光之工作者神谕卡呢，是光之工作者给你们的一些指引啊。第一张牌就是 The Great Gathering， 嗯，对于你们来说，未来会有一场伟大的相遇啊。你们在未来会遇到的那个人，在你们。某条道路的终点啊，在等着你们的那个人，他是刻在你们的命运当中的。嗯，而第二张牌呢是 You are already doing it， 你们现在做的事情已经在一点点的靠近这个人了。嗯，第三张牌是 Share your voice， 要发出自己的声音，展示自己，分享自己，在这个过程当中会让你们命中注定会遇到的那个人更快的看到你们。表达本身是很有意义的事情啊，它能够释放你们的情绪，舒展你们的灵魂，获得更多的认同。不要吝啬自己的声音，要勇敢的表达自己。包括在一段感情当中啊，你们可能不是很擅长于表达自己的情绪和感受啊，这可能会造成很多的误解和矛盾。所以说，你们要发出自己的声音啊，要尝试着去沟通、去理解、去表达。而第四张牌呢是 Align Your Life。把那个破碎的自己重新拼接起来，把破碎的自己重新拼接起来的方式，就是你们要重新相信自己值得所有的美好。那么生活本身，它也是会回馈那些愿意相信美好的人。
。疗愈自己的方式有很多啊，不如意的日子也要静下心来散散步，多看看书啊。即使一个人的时候，也要坚持锻炼，这样你们就会发现，在这个世界上啊，在这个世界的角落里，还有很多琐碎的美好在等着你们。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言。你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。那么第四组牌的话，我们抽到的这两张占星神谕卡呢，是两个土象星座，一个是摩羯座，一个是金牛座。那么土象特质的你们啊，其实无论在呃自己的人生还是爱情上，都是很努力的，因为你们坚信只有努力可以改变自己的命运，你们对于想要得到的人和事都会毫不犹豫的去追逐。那么对于土象特质的你们来说啊，你们一定会把命运牢牢的握在自己的手中，你们也会把爱情牢牢的握在自己的手中啊。所以说，你们永远都会是主导关系的，主导一段关系的人。而无论是摩羯座还是金牛座啊。那这两个土象星座的特质都会让你们的情绪可能，并不是很稳定啊。在外人看来，你们的情绪很稳定的，那是你们努力想要维持或者说对外展示出来的一个状态。但是其实内在的你们总是在极端的乐观和极度的悲观之间来回的切换和摇摆。那对于爱情也是如此。当你们整个人非常乐观的时候，你们无论在生活上还是感情上。你们都会落落大方啊，非常自信啊，觉得自己配得上一切的美好。但是你们在悲观的时候呢，又会极度的悲观啊，觉得感情是不可靠的，一切的一切又只能靠自己。那你们这种土象特质啊，虽然说你们在感情当中会很上头啊，但是涉及到一些原则性的问题，那不行就是不行。你们的理智会帮助你们及时的止损。嗯，所以说你们的这种特质呢。会让你们所有的安全感啊，都是自己给自己的。你们很清楚，一段好的感情一定是建立在好的自我的基础上的。好的感情，它只能锦上添花，而不能雪中送炭。那么接下来的这几张宇宙神谕卡呢，是宇宙给你们的一些爱情上的指引。第一张牌就是 Loosen Your Grip。嗯，在爱情当中，你们是有着一些控制欲的，因为你们，当你们感觉。你们无法控制一段感情的时候，你们就会很恐惧啊，很焦虑，本质上还是因为你们内心深处的这种不安全感导致的。而第二张牌呢是 Baby Steps 啊，这张牌呢是告诉你们在推进一段关系的时候，可以让自己慢一点，一步一步的来啊。如果感情来得太快，那么去的也会很快啊。温柔最大的特征是耐心，你们可能在遇到自己真正喜欢的人的时候，会变得很浮躁，很没有耐心。但是想要迅速的推进关系，那么一段好的关系一定是要经过长久的相处才能够了解彼此的。而第三张牌呢是 Jump In， 这张牌是在告诉你们啊，不要害怕爱情，也不要害怕亲密关系，只要是你们喜欢的人啊，就值得你们去付出百分之百的真心和投入。而第四张牌是 e a r n s t 这张牌是也是一种脚踏实地的。力量啊，这种脚踏实地会让你们一步步的实现自己的理想，嗯，一步步靠近那个对的人啊，一点点的去让你们变得越来越优秀啊，去配得上啊，去让你们变得更值得，值得那些美好美好的事情、嗯。那接下来的这四张牌呢，是光之工作者神谕卡给你们的指引啊。第一张牌是 mirror 镜子，嗯，这张牌代表的其实是亲密关系。本身它就是一面镜子，它能够让你们看到自己的脆弱，看到一个不了解的自己，从而让你们变得更好。那在这个过程当中，你们也能够重新认识自己。它其实是一个人格成长的契机。而第二张牌呢是 Take a break， 啊，这张牌是在告诉你们，嗯，可能现在的话不是一个开启一段感情的很好的时间点啊，你们现在应该给自己放一个假，因为可能你们还没有从车。没有彻底的从上一段感情当中走出来，而第三张牌就是 Deep Replenishment。你们现在最需要的是一种疗愈和滋养，自我疗愈就是感受生活的那些美好的瞬间啊，感受美好，发现美好，然后你们就会成为美好本身，你们又会吸引美好靠近你们。那这是一个正向循环的过程。第四张牌呢是 Trust Your Path。
你们现在可能呃说之前的感情不够顺利啊，或者说你们现在正在孑然一身的去追逐自己的梦想，但是你们要相信你们所选择的道路，因为在道路的尽头一定是有一个人在等着你们的，一定有宇宙馈赠给你们的礼物啊！你们现在正在一个正确的道路上，你们所走的每一步路都是必经之路，而你们做出的每一个选择呢，又都是最好的选择。好，那这就是我们这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言点。那你们的支持就是我最大的动力。那我们下期视频再见，拜拜。